ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Sisi ni viongozi wa baraza la wazee taifa sio kamati kuu wala sio mimi mwenyekiti hatuna mamlaka hayo ya, ku, ya kutoa maamuzi yoyote hapa lakini kwa mtizamo wetu kwa mtizamo wetu sifikiri kama membe atakuja kwetu sifikiri kwa sababu kuna kiongozi wetu maarufu tu anajulikana yeye ameshatangaza huko duniani kwamba kama atapitishwa ata, ata na na chama chake cha Chadema basi ndio atapeperusha ata atapeperusha bendera ya Chadema katika uchaguzi wa rais 2020 Sisi kama baraza la wazee tumemlizia kabisa na tunampa baraka zetu zote. Kwa hivyo, kwa hivyo tunavyofikiri sisi, tunavyoamini sisi labda mheshimiwa Membe tunamtakia kila laheri lakini kama akenda chama chengine, kama akenda chama chengine nafikiri hapa nitakuwa najibu na la mheshimiwa Andrew pamoja kama akienda chama kingine sisi tutashukuru sana tia tutafurahi sana kwa sababu kwa vovote vile anaenda kuzigawa kura za CCM tena kwa sababu membe hawezi akachukua kura hata moja cha dema kura zote atatoka na kundi lake kubwa kama alifua loasa vile la CCM atamfuata kwa atakokwenda sasa wakenda atapata kura za hicho chama anachokwenda of course watakuwa na kura zao plus atapata kura nyingi zaidi za CCM kwa hivyo atatusaidia sana sisi membe kama kenda chama chochote kingine ili kupunguza nguvu ya CCM na tunamwombea kheri katika ile aende huko ili tuzidi kuizofisha CCM kila siku Nafikiri nimejibu Andrew jawabu yako tayari na mheshimiwa John afita kwa jibu ndio hilo. Sasa mheshimiwa John hapa amesema kuhusu mashinji kama nilivyosema sasa hivi kwa nikauli yetu hapa kwamba sisi tunaheshimu viongozi wetu wote waliotoka. Mashinji ni kiongozi wetu kijana wetu mtu mwema mtu mzuri hatuwezi kusema kwa ubaya wote kama yeye alivotoka anatuambia hivyo kwamba sisi kutuna mgoro lakini yeye wenyewe nafikiri kwenye hotuba yangu nimeeleza sana nimeripiti mara nyingi hapa kwamba sisi ni waumini wa amani na utulivu sisi ni waumini tunataka kuaminisha wa Tanzania sisi ni wavumilivu wasitamini tunataka amani nchi hii kwa hivyo kila tukipigwa mnasema mnasubiri kesho kila mkipigwa tunasubiri hata sasa hivi tukipigwa bado hatutochukua hatua yote kesho tukipigwa hatutochukua hatua yetu sisi tumesema mwisho wetu ni uchaguzi mkuu 2020 sasa baada ya hapo baada ya hapo tukiendelea na hapo hapo mtakuja kutulaumu lakini sasa hivi nafikiri si hatulaumiki kwa sababu uchaguzi mkuu kuliko yote ni 2020 wao ndio uchaguzi mkuu hizi chaguzi zote ndogo ndogo haya mambo yote yanotokea madogo madogo hii ndio kutujenga sisi kutudhihirishia kwa Tanzania kwamba chadema wanavofanywa yote lakini wametulia wanavumilia wanastahamili mwenyekiti wetu anavoteswa mwenyekiti wetu alivyonyang'anywa mali zake uh, viongozi wetu uh, akulina moliwa na polisi lakini wameshtakiwa wao na kishoguto tarehe kumi kuna kesi yao sijui watahukumiwa vipi hatujui yote tunayoona yote tunaelewa lakini bado tutavumilia kwa sababu hata tukifanya chochote sasa hivi haitosaidia chochote. Kitacho kusaidia sisi chenye faida na sisi chenye mafanikio na sisi ni 2020 Oktoba. Hapo ndo tunaonesha jabu yetu yote. Tukimaliza uchaguzi na hatukufanya kitu hapo mtatuambia kila mnachotaka ingawa sasa hivi nafikiri mtuvumilie mpaka ifike tarehe. Join na timu ya watu wengine kibao ambao wanafanikiwa kuweza kufikiwa na info nyingi ambazo zipo kwenye trendi hapa Bongo bila kusahau nje mipaka ya uh, Bongo. Miongoni mwa kitu ambacho pia kimechukua headlines ama kinazungumziwa sana ni kuhusiana pamoja na Sakata la mwanasiasa Bernard Membe ambaye alifukuzwa na chama chake baada ya kuitwa na kukalishwa kwenye kikao na baadaye 
chama hicho kilikuja kuweza kutoa maamuzi ya kuweza kumfukuza zungumzia CCM ambayo alikuwa ni mwanachama na sasa ni mwanasiasa ambaye yuko huru unaweza kusema hivyo kwa sababu bado hajapata chama lakini vyama vya siasa vimeonyesha nia ya kuweza kumpokea mwanasiasa huyo mkongwe sasa nitakufahamisha iko vipi ama mambo ambavyo yanaendelea kwa eh, sasa eh, zikiwa zimepita siku chache ama ni juma moja hivi ambalo limepita baada ya taarifa ambazo zilitolewa na katibu mwenezi wa chama cha mapinduzi na izungumzia CCM Humphrey Polepole ambaye alitangaza kusiana na kumfukuza uh, ama uh, kufukuzwa kwa Bernard Membe ambaye alikuwa ni mwanachama wa chama hicho kwa uh, madai ya kwamba uh, alikuwa na utovu wa nidhamu ama ni utovu wa nidhamu ndicho ambacho kime pelekea ama kilipelekea wao kuweza kufanya maamuzi hayo ya kuweza kumfukuza wanachama na baada ya hapo Bernard Membe pia aliandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram uh, kus, uh, wa Twitter uh, kuhusiana na nia yake ya kugombea uraisi na akasema kwamba nia na lengo liko pale pale lazima atahakikisha kwamba anagombea na haya yanakuja ikiwa zime baki siku kuelekea uh, kwenye uchaguzi wa mwaka huu na zungumzia mwezi wa Oktoba ambao utafanyika na ndiko ambako uh, baadhi ya vitu pia vimeanza kutokea kama hivi na membe imeelezwa uh, wakati kikaririwa kwamba uh, nia yake na lengo la kuweza kugombea urais bado liko uh, pale pale na haja kata tamaa wala hawezi kuacha kuhusiana na hilo lakini e, vyama vya siasa ambavyo ni vya upande wa upinzani vimeonyesha pia ni ya kuweza kumpokea Bernard Membe kwenye e, vyama vyao ama kuwa mmoja wa wafuasi wa vyama hivyo ikiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema ambao wameweka wazi pia na kusema kwamba endapo e, atafuata kanuni taratibu e, falsafa pamoja na msimamo basi watakuwa wako tayari kuweza kumpokea na wenyewe wanasema kwamba chama cha siasa e, ni kama bahari yani wanapokea wa, watu wapya wakati wote hakuna ukomo wa kuweza kuwapokea e, watu wapya ama kuweza kumpokea mtu mpya lakini pia kwa e, upande wa CUF na izungumzia pia CAF na wenyewe wameka wazi kusema na hilo na wenyewe ni kwamba endapo watafuata taratibu na pamoja na vitu ambavyo wanahitaji basi watakuwa wako tayari kuweza kumpokea kama watakuwa tayari kuwa naye e, miongoni mwa vyama hivyo e, japokuwa e, kuwa upande wa CUF wanasema wana utaratibu wa namna ya kuweza kumwandaa e, mgombea wa urais na kuweza kukubaliana naye kwamba ni nani ambaye watampitisha kuweza kugombea nafasi hiyo ya uraisi. Kwa hiyo vyama hivyo vimeonyesha nia ya kuweza kumpokea ama kukubaliana e, kufanya kazi na endapo na yeye atafuata kanuni pamoja na taratibu ambazo wao wameziweka. Kwa hiyo kama atafanikiwa basi nafikiri huenda e, akawa mmoja wa mwanasiasa kupitia kwenye baadhi ya vyama ambavyo viko ama baadhi ya vyama ambavyo vimeonyesha kuweza kumpokea kama vimeonyesha nia ya kumpokea Bernard Membe na Membe amekuwa kwenye naweza kusema kwamba amekuwa miongoni mwa wanasiasa wachache ambao wamewahi kufukuzwa na chama cha mapinduzi ama CCM chama tawala ambacho kiko madarakani na tunaelekea kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba ambao una kari bia. Kwa tusubirie tuweze kuona kama ataelekea upande upi ama atajiunga na e, chama kipi cha e, siasa e, na alieleza nia yake na lengo lake liko pale pale kwamba anahitaji kuweza kugombea urais. Maoni yako ni yapi na mtazamo gani juu ya hili andike nitapitia na kuweza kuyafanyia kazi kwa urahisi zaidi.